హై స్టూడెంట్స్ ఈరోజు క్లాస్లో ప్లాంట్ లేఅవుట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లాంట్ అంటే ఏంటి ప్లాంట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్ వేర్ ద గూడ్స్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ లేఅవుట్ అంటే ఫిజికల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ మిషనరీస్ మనం ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి ఒక ప్లాంట్ అనేది అరేంజ్ చేస్తాము అంటే బేస్డ్ అపాన్ ఆ ప్రొడక్ట్ని ఏ విధంగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తామో దాంట్లో ఎలాంటి స్టెప్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి ఏ టైప్ ఆఫ్ మిషనరీ అరేంజ్మెంట్ దానికి అవసరము దాని ఆ మిషనరీస్కి ఎలాంటి ఫెసిలిటీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కూలింగ్ ఉంటాయి అంటే ఫ్రీజర్ ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయవలసినవి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫార్మ్ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయనుకోనండి అక్కడ మెడిసిన్స్కి ఖచ్చితంగా ఫ్రీజర్ యూజ్ చేయాలి అలాగే కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు యాక్వా సంబంధించినవి ఉన్నాయనుకోండి దానికి కూడా మనకి ఫ్రీజర్ అవసరం అండ్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ వెహికల్స్ కూడా ఫ్రీజర్ అనేది అవసరం అవుతుంది సో ఈ విధంగా అన్నమాట బేస్డ్ అపాన్ ద ప్రొడక్ట్ని ప్రొడక్ట్ని బేస్ చేసుకొని మనకి మిషనరీ అండ్ మిషనరీని బేస్ చేసుకొని దాని యొక్క రిక్వైర్మెంట్ సాటిస్ఫై చేసేలాగా ప్లాంట్ లేఅవుట్ అనేది ఉండాలి ఇక్కడ ప్లాంట్ లేఅవుట్ ఈజ్ ద ఫిజికల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రియల్ ఫెసిలిటీ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద అలోకేషన్ ఆఫ్ స్పేస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ సచ్ ఎ మ్యానర్ దట్ ఓవరాల్ ఆపరేషన్ కాస్ట్స్ ఆర్ మినిమైజ్డ్ మనకేంటి అని అంటే ఒక ప్లాంట్ అనేది ఒక ప్లేస్ అనమాట ఆ ప్లేస్లో చేసే అరేంజ్మెంట్ ఫిజికల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మనం లేఅవుట్ కింద మనం తీసుకుంటాం సో దీ ఓవరాల్గా ప్లాంట్ లేఅవుట్ అని అంటాం అన్నమాట ఏదైతే మనకి కాంపాక్ట్గా ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు మనకి కొంచెం సేవ్ అవుతుంది అన్నమాట సో వర్క్లో డిలే ఉండదు అండ్ ప్లాంట్ ఓవరాల్గా తక్కువ అంటే మినిమైజ్డ్గా ఉంటుంది ఆప్టిమంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటాం అన్నమాట నెక్స్ట్ దీనిలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లేఅవుట్స్ ఉన్నాయండి చెప్పాను కదా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పద్ధతిని బట్టి కొన్ని ప్లాంట్ లేఅవుట్ డిజైన్ చేస్తాము లేదా ప్రొడక్ట్ని బేస్ చేసుకుని ప్లాంట్ లేఅవుట్ డిజైన్ చేస్తాము కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ప్రొడక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్లాంట్ లేఅవుట్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ ప్రాసెస్ ఓరియెంటెడ్ ప్లాంట్ లేఅవుట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ ప్లాంట్ లేఅవుట్ ముఖ్యంగా మనం ఈ త్రీ వాటి గురించి చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే సెల్ లేఅవుట్ అనేది చెప్పుకుంటాం అన్నమాట ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ ప్లాంట్ లేఅవుట్ అంటే ఏంటంటే మిషనరీ అండ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఫాలోయింగ్ ద ప్రొడక్ట్ పాత్ ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ పాత్ ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఒక మొబైల్ ఫోన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మొబైల్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఉందనుకోండి సో దాని యొక్క అసెంబ్లింగ్ అలాగే దాని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ అసెంబ్లింగ్ అంతా కూడా ఏంటంటే కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అంటే ప్రొడక్ట్ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ ఉంటుంది అంటే అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రొడక్ట్ అనేది బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు అలాగే ఒక సోప్ కంపెనీ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఏంటి అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఆ ప్రొడక్ట్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యి అయ్యేంత వరకు మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అలాగా ఒకవేళ దొరుకు ఇక్కడ ఒక ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా మిషనరీస్ ప్లేస్ చేసామండి సో ఫస్ట్ మిషనరీ దగ్గరికి ఇది వెళ్తుంది వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ది ఇక్కడ ఒక ఒక ఐటెం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిన తర్వాత ఇది సెకండ్ మిషనరీకి పాస్ చేస్తుంది ఈ సెకండ్ మిషనరీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత థర్డ్ దానికి వెళ్తుంది అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ అక్కడ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అంటిల్ ద ప్రొడక్ట్ ఈజ్ కంప్లీట్ కంప్లీట్లీ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ సో సో ఈ విధంగా జరిగేదాన్ని ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ లేఅవుట్ అదే ప్రాసెస్ అని చెప్తాము దీనికి పర్టికులర్గా మనం ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చెప్పుకుంటామనంటే ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ ద ప్రాసెస్ ఓరియెంటెడ్ ప్లాంట్ లేఅవుట్ ఏంటి అని అంటే మిషనరీస్ మిషనరీస్ ప్లేస్ అకార్డింగ్ టు వాట్ దే డూ అండ్ మెటీరియల్ గో టు దెమ్ మిషనరీ బేస్డ్ ఏంటి అని అంటే మనకి ఇప్పుడు లేత్ మిషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి అన్నీ కూడా ఒక ఫిక్స్డ్ ఏరియాలో ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే కటింగ్ మిషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి లేదా డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి 
సో ఏవైతే మిషనరీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ గ్రూప్గా ఒక ఏరియాలో అది ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఇప్పుడు మనం అక్కడ తయారు చేసే ప్రోడక్ట్కి ఖచ్చితంగా ఒక డ్రిల్లింగ్ డ్రిల్లింగ్ జరగాలనుకోండి దాన్ని డ్రిల్లింగ్ జరగవలసినవన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళి ఆ ఆ ప్లేస్కి తీసుకెళ్తారు అంటే డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ అన్నీ ఎక్కడైతే ప్లేస్ చేస్తారో ఆ పర్టికులర్ ఏరియాకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఆ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ మిషనరీ కావాలో అక్కడికి మూవ్ చేస్తారు అనమాట అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాసెస్ని బట్టి ఇక్కడ జరుగుతుంది అంటే సో ఆ విధంగా ఆ ఫంక్షనరీస్ అన్నీ కూడా ఒక చోట ప్లేస్ చేసే దాన్ని ప్రాసెస్ ఓరియెంటెడ్ ప్లాంట్లు ఏమిటి అంటాము ఇప్పుడు టెక్స్టైల్ బిజినెస్ ఉందనుకోండి టెక్స్టైల్ బిజినెస్ కూడా మనకి ప్రొడక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్లాంట్ లేఅవుట్లోకే వస్తుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ ప్లాంట్ లేఅవుట్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ ప్లాంట్ లేఅవుట్ ఏంటంటే ఒకవేళ మనం చేసేది ఏంటంటే హ్యూజ్ స్ట్రక్చర్ అయి ఉన్నది అనుకోండి దాన్ని ఏంటంటే మనం షిఫ్ట్ చేయలేము కదా సో అస్తమానం షిఫ్ట్ చేసి చేయలేము కదా ఇప్పుడు మీరు ఒక ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ ఉందనుకో చిన్నది చిన్న ఐటెం ఉంటే ఈజీగా మనం హ్యాండిల్ చేయగలము దాన్ని షిఫ్ట్ చేయగలము అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి అని సో మనం తీసుకునే స్ట్రక్చర్ అనేది పెద్దగా ఉందనుకోండి సో అలాంటి దాన్ని లేదా కాంప్లెక్స్గా ఉందనుకోండి హ్యాండిల్ చేయడానికి సో అలాంటి వాటిని ఏం చేస్తామంటే ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ ప్లాంట్ లేఅవుట్ డిజైన్ చేస్తాము సో ఫర్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక రాకెట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉందనుకో లేకపోతే ఒక షిప్ ఉంది ఆ షిప్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి సో అలాంటి షిప్ బిల్డింగ్స్కి వాటికి యూజ్ చేస్తాం లేదా ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి దానికి దానికి కూడా ఇదే యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట అలాగే ఒక ఏరోప్లేన్ ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి సో దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్కి సో వాటికి ఆ ఐటమ్స్ మనం షిఫ్ట్ చేయలేము కదా సో సో అలాంటి వాటికి వీటన్ అవన్నీ హ్యూజ్ స్ట్రక్చర్స్ కదండి సో దాని దానికోసం ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ ప్లాంట్ లేఅవుట్ డిజైన్ చేస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ సెల్ లేఅవుట్ ఏంటి అని అంటే ఇది దీన్నే హైబ్రిడ్ లేఅవుట్ అని కూడా అంటారు ఏంటంటే ఆ యూజ్ చేసే ప్రొడక్ట్ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని ఏరియాలో మనము ఐ ప్రొడక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్లాంట్ లేఅవుట్ డిజైన్ చేస్తాము అండ్ కొంత ఏరియాలో ప్రాసెస్ ఓరియెంటెడ్ ప్లాంట్ లేఅవుట్ డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్లాంట్ లేఅవుట్ అండ్ ప్రాసెస్ ఓరియెంటెడ్ ప్లాంట్ లేఅవుట్ ఈ విధంగా ప్లాంట్ లేఅవుట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్